আসসালামাইকুম কেমন আছেন আপনারা এই তো আজকে সকাল সকাল আমার ব্লগটি আমি শুরু করছি আমার টবে একটা গোলাপ ফুটেছে এই গোলাপের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি এই তো এখানে এখন সকাল এগারোটা বাজে তো আজ আমি এখন যাব একটু শপিং করতে এখন যাচ্ছি শপিং করতে সাপ্তাহিক শপিং তো শপিং শেষ করে এসে আপনাদেরকে আমি আজ দেখাবো কিভাবে আমার এই শপিংগুলো আমি জীবাণু মুক্ত করি আর এই ফাঁকেই বলে রাখছি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এই তো বাজার করে ঘরে ফিরলাম এখন এগুলো সব বের করতে হবে এক এক করে সাপ্তাহিক বাজার করতে যেতেই হয় যদিও খুব একটা এখন বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না তবুও লাগে এগুলো তো আর অনেক দিনের জন্য কিনে রাখা যায় না সেজন্যই যেতে হয় এখন তো কাজ ডবল হয়ে গেছে এগুলো এখন নিয়ে আসছি এগুলো এখন জীবাণুমুক্ত করতে হবে তারপরে কিছুক্ষণ বাইরে রাখতে হবে তারপরে আবার সব উঠায় উঠায় জায়গা মতো রাখতে হয় তো এই তো আজ এত বছর আমি এখানে আসছি এই বেগুনটা ছাড়া আমি কখনো অন্য কোনো বেগুন আমার চোখে পড়েনি এই প্রথম আমি এই বেগুনটা পেয়েছি যদি আমার বেলফাস্টের আপুরা দেখে থাকেন তাহলে এই বেগুনটা আপনারা লিডিলে পেয়ে যাবেন আমি এই প্রথম আজকে এই বেগুনটা পেয়েছি তো এই তো আমার শপিং সব বের করা শেষ এখন আমি জীবাণুমুক্ত করার জন্য এখানে এক বালতি পানি নিয়েছি এবং এর মধ্যে সম ভিনেগার দিয়েছি ভিনেগার দিয়ে এখন এগুলো সব ভিজায় রাখবো দশ থেকে পনেরো মিনিট আর এই যে দুধের জার জুসের বটল এগুলো সব আমি এখন সাবান পানি দিয়ে ওয়াশ করে নেব এখন আমি এই টমেটোগুলো ভিজিয়ে রাখবো দশ মিনিটের জন্য ভিনেগার দিয়ে এই ভিনেগারটাই আমি ইউজ করি এটা দিয়েই আমি ভিজিয়ে রাখবো দশ মিনিট আর এই যে অন্যান্য যেগুলো আছে যেগুলো কাগজের প্যাকেট বা যেগুলো ধোয়া যাবে না সেগুলো আমি একটা জীবাণুনাশক পেপার দিয়ে সবগুলো মুছে মুছে রেখে দেব তারপরে সব উঠাই ফেলবো আর যেহেতু আজ শপিং করে আসছি আজ অনেক কাজ তাই শটফটে কিছু রান্না করব এই তো চলে এলাম কিচেনে দুপুরে রান্না করতে আজ আমি রান্না করব ফুলকপি আলু দিয়ে রুই মাছ এবং আমাদের উত্তরবঙ্গের ডালের বড়ি দিয়ে এই রুই মাছটা আমি রান্না করব এই রুই মাছ রান্না করাটাই আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমি কিভাবে ডালের বড়ি দিয়ে আমরা রুই মাছ রান্না করি আর রান্না করব একটা মিক্সড ভেজিটেবলস এখানে অনেক ধরনের ভেজিটেবলস আছে আর করব করলা ভাজি আর এই শাকটা আমি মিক্সড ভেজিটেবলের মধ্যেই দিয়ে দেব তো এই তো এখন আমি রুই মাছগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি রুই মাছটা কিভাবে ক্লিন করি যদিও এখানে রুই মাছ তো কাটাই পাওয়া যায় কিন্তু এই আঁশ ছাড়ানোটা একটা বিরাট ঝামেলা মনে হয় আমার কাছে তাই এটা আমি কিভাবে ছাড়াই সেটাই এখন আপনাদেরকে দেখাবো এই তো মাছগুলো আমি এখন একটা কেচি দিয়ে এভাবে ইজিভাবে চামড়া এগুলো কেটে ফেলব এই তো খুব ইজি প্রসেস এই দেখুন এবং এর পিছলা ভাবটাও আর থাকে না তো এগুলো আমি একে একে এভাবেই সব ক্লিন করে নিব তারপরে আমি আবার এগুলো লবণ পানি দিয়ে সুন্দর করে ওয়াশ করে নেব মাছগুলো তো এখন মাছগুলো আমার ক্লিন হয়ে গেছে এখন এগুলো আমি লবণ দিয়ে সুন্দর করে ওয়াশ করে নেব এই মাছটা ওয়াশ করার পরে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব একটু লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে মাছটা মেখে তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে এই যে লবণ আর হলুদ দিয়ে মেখে রে তেলের মধ্যে ভেজে নেব আমি দুইটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি একটা ডালের বড়ায় ভাজব তো এখানে আমি মাছ ভাজার জন্য তেল দিয়ে দিলাম আমরা তো সরিষার তেলটা একটু বেশি খাই তাই সরিষার তেলই দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি ডালের বড়াটা সামান্য একটু তেল দিয়ে দিয়েছি ডালের বড়াটা ভেজে নেব এই ডালের বড়াটা আমি তেলের মধ্যে ভেজে নেব
কিন্তু মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এবং বড়াটাও ভাজা হয়ে গেছে সুন্দর মতো এটা হচ্ছে পাকা কাঁচা মরিচ আমি একটু ভেজে বেটে নিয়েছি যাতে ফ্লেভারটা সুন্দর আসে আর টমেটো আর রেগুলার মশলা যা লাগে এই তো প্যানটা আমার গরম হয়ে এসেছে এখানে তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে যে ভেজে নিলাম তেল পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি মশলাগুলো সব অ্যাড করছি রেগুলার যে মশলা ধনিয়ার গুঁড়া জিরা গুঁড়া হলুদের গুঁড়া লবণ দিয়ে একটু পানি দিয়ে এটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব তেল ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব এই তো তেল উঠে এসেছে এখন আমি কপি আর আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ কষাবো দশ মিনিটের মতো কষাবো তো দশ মিনিট কষানোর পরে আমি এই যে ঢাকনা দিয়ে একটু কষিয়ে নিলাম এই তো কষা হয়ে গেছে এখন এর সাথে আমি গরম পানি অ্যাড করে দিব গরম পানি দিয়ে এটা আমি দশ মিনিটের মতো ঢেকে রাখবো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বেশিক্ষণ লাগে না যেহেতু এখানে আলু আর ফুলকপিটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় দশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি একে একে মাছগুলো অ্যাড করব এর সাথে আর দিব ডালের বড়ি ডালের বড়ি আর মাছটা অ্যাড করে আমি এটা আরও দশ মিনিট কুক করব এখন আমি আপনাদেরকে ফাইনাল লুক দেখাচ্ছি এই যে আমার মাছ আর ফুলকপিটা হয়ে গেছে ডালের বড়ি দিয়ে এটা অনেক সুস্বাদু আপনারা রান্না করে খেতে খেয়ে দেখতে পারেন এটা এখানেও পাওয়া যায় ডালের বড়ি কিনতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় আর রান্না করেছে এই যে ভেজিটেবলস আর করলা ভাজি এই ফাঁকে আমার কিচেনটাও আমি ক্লিন করে নিয়েছি তো আজকে এখানে শেষ করছি আমার এই ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আল্লাহ হাফিজ